ओके गाइस सो नेक्स्ट लेक्चर इज अबाउट डायबिटीज मेलाइटिस व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटिस बेसिकली हम लोगों ने अगर आप लोगों को याद हो तो मैट्रिक में ही पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटिक्स एक हमारे पास जो डायबिटीज थी उसमें हम लोग पढ़ते थे डायबिटीज इंस्पिडियस और एक हम लोगों ने देखा डायबिटीज मेलाइटिस आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज मेलाइटिस जो है बेसिकली क्या है जिसको हम जुबान में हम लोग कॉमनली अगर रेफर करें तो शुगर के नाम से जाना जाता है एक बीमारी है जो कि एक हेरिडिटी डिसऑर्डर है इसकी जो है वो मेन रीजन जो है वो दो तरह की हो सकती हैं इसकी दो टाइप्स हैं बेसिकली एक हमारे पास ऐसी है जिसके अंदर इंसुलिन जो है वो डिपेंडेंट डायबिटीज होती है और दूसरी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है जैसे टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे असरात होते हैं इंसान की बॉडी के ऊपर आप लोगों की बॉडी के अंदर जो शुगर है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है जिससे अल्टीमेटली किडनी के डिसऑर्डर्स बोन के डिसऑर्डर्स और इस तरह के और काफ़ी सारे जो है वो प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी के अंदर जनरेट हो सकते हैं डायबिटीज़ जो है अब इसकी हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास दो दो टाइप्स हैं डायबिटीज़ की एक को हम लोग नाम दे रहे हैं दैट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस और एक हमारे पास है जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस है अब जो टाइप वन है हमारे पास इसको हम लोग जियोवेनाइल भी कहते हैं इसको जीवनाइल इसलिए कहते हैं बिकॉज ये 40 इयर्स की एज से पहले पहले किसी भी इंसान को हो सकती है जिसके अंदर उसकी बॉडी के जो पेंक्रियाटिक सेल्स हैं बेसिकली जो उसके बीटा सेल्स हैं वो पेंक्रियाज के वो इंसुलिन जो है उसको सिक्रेट नहीं करते आपको पता है इंसुलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर वाट इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबोलाइजिंग द शुगर जो कि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है तो अगर आप लोगों की बॉडी के अंदर फोर्टी ईयर से पहले जो है अगर कोई डायबिटीज़ हो रही है तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है अगर वो टाइप वन है तो उस टाइप वन के अंदर फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर इतनी इनफ इंसुलिन जो है वो पैदा हो ही नहीं रही जो कि आए और आ गए तो आपकी इन शुगर्स को जो है वो मेटाबोलाइज कर सके इसको बाज दफ़ा ऑटो इम्यून के नाम से भी जो है वो रेफर किया जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है बेसिकली कि जो आपकी बॉडी का आ, जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो अपने खिलाफ ही काम करना शुरू कर देता है इम्यून सिस्टम और उससे फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी के अपने सेल्स ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी डिसऑर्डर की वजह से या जेनेटिक म्यूटेशन या हेडिटी डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है कि आप लोगों की बॉडी के अपने जो सेल्स हैं पेंक्रियाटिक सेल्स वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं जिसके नतीजे में अल्टीमेटली आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो प्रिपेयर नहीं हो पाती और अल्टीमेटली आपको जो है वो जो है टाइप वन डायबिटीज़ मिलाइटस हो सकता है इसी इसके अंदर और ये लिखा हुआ है कि आपकी जो सर्वाइवल के जो रेट्स हैं ठीक है थीके? वो भी बहुत ज्यादा जो है वो डाउन चले जाते हैं अगर हम लोग बाहर से इंसुलिन बॉडी के अंदर इंजेक्ट ना करवाएं और आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायर्ड इंसुलिन है वो प्रोवाइड ना की जाए हम लोग अगर नॉन इंडिपेंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस की बात करें जो टाइप टू है हमारे पास तो ये बेसिकली एक ऐसी डिजीज है जो कि मतलब मतलब उम्र के किसी हिस्से में भी आपको जो है वो हो सकती है बेसिकली ये जो है रिलेट की जाती है ओबेसिटी के साथ भी और इसके अंदर जो है वो इंसुलिन पैदा तो हो रही है लेकिन इंसुलिन को आगे रिस्पांस जो है यानी कि जो उसके रिस्पॉन्डिंग सेल्स हैं वो रिस्पांस उसको नहीं दे पा रहे जिसके नतीजे में इंसुलिन पैदा होने का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा यानी कि आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं पेंक्रियाज वगैरह के जो सेल्स हैं वो तो इंसुलिन पैदा कर रहे हैं लेकिन जिन सेल्स ने उसको रिसीव करके आगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो ही नहीं कर पा रहे इसी तरीके से इसके अंदर ये भी बताते हैं कि आपके जो सेल्स हैं वो बेसिकली जब इंसुलिन को वो गेट ही नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली फिर वो अपनी एक्टिविटी भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और जो आपकी बॉडी का शुगर लेवल है वो एलिवेट हो जाएगा इसी तरीके से हमारे पास जो है इसको ठीक कैसे किया जा सकता है यानी कि मुख्तु किस्म की एक्सरसाइजेज वगैरह जो है उनको अडाप्ट किया जा सकता है इसी तरीके से एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे जो है वो यूज़ की जाती है दैट इज़ मेच्योर ऑन सेट ऑफ डायबिटीज यंग्स एम ओ डी वाई एम ओ डी वाई क्या होता है बेसिकली ये जो आपको डिसऑर्डर हो रहा है इसके जीन्स में पहले से मौजूद हैं और इसकी आगे आने वाली जो जनरेशन में प्रॉब्लम हैं उनके काज होने के फैक्टर पहले से मौजूद होते हैं फोर्टी ईयर से पहले तो यंग एज के अंदर ही जो है वो इसके जीन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो अपना असर जो अपना एक्सप्रेशन है वो थोड़ी सी लेट एज के अंदर जो है वो आपको मेच्योर एज में शो करवाते हैं इसी इसमें बेसिकली जो इसका प्रॉब्लम है वो यहाँ पे गिवन है वो कहता है कि जो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है जो यूजुअली कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के अंदर जो कि ग्लूकोज को हमारे जो ग्लूकोज को ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करता है वो एंजाइम जो है उसको फिर कोई प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम क्या है कि वो एंजाइम पेंक्रियाज में जो है एम ओ डी वाई के एन आल्सो बी कॉज बाई म्यूटेशन टू इन एनी ऑफ द फोर अदर जीन्स विच इन कोड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो पेंक्रियाटिक डेवलपमेंट की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं उनको भी जो है डायबिटीज है
सब के अंदर भी जो है वो आपस में मल्टा इफेक्टोरियल जीन्स का जो है वो इम्पैक्ट है और इसी तरीके से जो ब्लड प्रेशर है वो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि डाइट स्ट्रेस और टेंशन वगैरह जो है उन वो उनकी बेस पे जो है वो कंट्रोल किया जाता है अगर आपको ज़्यादा टेंशन है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो एलिवेट हो सकता है अगर आपको कोई डिप्रेशन वगैरह है तो तब भी हो सकता है कि आपका बी जो है वो लो या हाई हो जाए तो ये सारी बेसिकली जो है वो इन्वायरमेंटल अडाप्टेशन पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम कितना ज़्यादा अडाप्ट करके अपनी बॉडी को ओवरकम करवा सकते हैं इस तरह की स्ट्रेस सिचुएशन से दिस वॉज अबाउट डायबिटीज मिलाइटिस लेडीज एंड जेंटमेन इफ यू हैव एन काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस